ihr kommt von einem Fototrip und dann das. Ja, das Bild ist völlig unterbelichtet, viel zu dunkel oder auch viel zu hell. Auf jeden Fall alles andere als optimal. Kein Grund zum Ärgern, denn dafür gibt es mit ein paar Klicks auf jeden Fall eine Hilfe. Wie man eine Belichtung rettet und wie sich RAW und JPEG dabei unterscheiden, das erfährst du in diesem Video. Außerdem gab es auch einen Kommentar aus der Community, den ich natürlich auch innerhalb von diesem Video beantworten möchte. Hallo und herzlich willkommen bei Grab Your Cam. Ich bin der Marc und im heutigen Video geht es darum, die Belichtung eines Fotos zu retten. Doch was meinen wir eigentlich genau, wenn wir von Retten einer Belichtung reden? Im Prinzip ganz einfach, es geht um eine Form der Belichtungskorrektur, allerdings nachträglich am Rechner. Wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns gleich auf jeden Fall mal an. Aber fangen wir erstmal vorne an. Was ist denn überhaupt das Problem? Wir sind in der Ausgangssituation, dass wir ein Foto gemacht haben oder vielleicht auch eine ganze Reihe von Fotos, welche schlichtweg zu dunkel oder zu hell fotografiert wurden. Und jetzt stellen wir fest im Nachgang, boah, das Bild ist viel zu dunkel, also wollen wir es aufhellen. Und genau das können wir über die Nachbearbeitung machen. Und wenn wir uns jetzt dieses Foto hier beispielsweise anschauen, und dann sehen wir, dass dieser Flamingo extrem dunkel abgelichtet ist. Letztendlich sehen wir hier noch ein paar Highlights, aber das Gesicht des Flamingos ist komplett ja, unkenntlich gemacht. Und die Belichtung zu retten geht ganz einfach. Nämlich gibt es in Lightroom beispielsweise hier den Regler Belichtung. Und damit können wir jetzt einfach Licht ins Dunkel bringen. Man muss dazu sagen, dieser Regler reicht von minus 5 bis plus 5 und umfasst damit eben 5 Blendenstufen. Das ist eine ganz schön heftige Menge und wir sollten in der Regel nur einen Bruchteil dessen brauchen. Auch das, was wir jetzt hier gerade sehen, zwei Blendenstufen erhöht, das ist schon ziemlich kräftig. Nachdem wir jetzt das RAW einmal aufgehellt haben, schauen wir uns jetzt einmal an, wie das Ganze bei einem JPEG aussieht. Dazu habe ich das gleiche Foto auch einmal als JPEG Variante. Man sieht, es ist ebenfalls zu dunkel und wir gehen jetzt hier genau gleich vor. Wir nehmen die Belichtung und erhöhen sie um zwei Blendenstufen. Jetzt sieht das Foto erstmal ja, ziemlich brauchbar aus, ziemlich gut. Tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, hätte ich das Ganze schlechter erwartet. Wenn wir uns jetzt mal die beiden Bilder, wenn wir uns jetzt das RAW und das JPEG nebeneinander angucken, dann stellen wir fest, dass es da gar keinen so großen Unterschied gibt. Und das ist eigentlich ziemlich verwunderlich. Aber wir sehen jetzt hier auch einen Bereich, nämlich den hinteren Flamingo, der ist extrem hell geraten. Wir sehen von dem Gefieder eigentlich gar nichts mehr und das ist natürlich schade. Deswegen gehen wir jetzt an der Stelle bei und senken die Lichter ein wenig ab, also die besonders hellen Bereiche. Das Ganze fangen wir erstmal an mit dem RAW. Wenn wir jetzt das RAW Bild nehmen, und die Lichter ein bisschen absenken. Wir machen das Ganze jetzt zur Demonstration einfach mal sehr stark. Also wir senken die Lichter komplett ab und schauen uns jetzt einmal das JPEG dagegen an. Das JPEG ist jetzt noch nicht abgedunkelt. Das machen wir jetzt. Und jetzt sehen wir einen ganz deutlichen Unterschied, der zwischen JPEG und RAW hier zum Vorschein kommt. Und das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr gering aus, schon fast vernachlässigbar. Es ist aber ein extrem großer Unterschied. Nämlich 
In dem Gefieder, was wir jetzt hier im Hintergrund sehen, gibt es jetzt gar keine Highlights mehr. Es gibt keine hellen Bereiche mehr. Und das Ganze hängt einfach damit zusammen, dass das JPEG, man sieht es hier quasi im Histogramm, hat hier hinten im hellen Bereich keine Daten mehr, weil wir dort sämtliches Licht herausgezogen haben. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen logisch, du hast ja auch den Lichterregler ja auch komplett runtergezogen. Ja, das gleiche haben wir aber auf der linken Seite bei dem RAW ebenfalls gemacht und da haben wir dieses Phänomen nicht. Und das hängt einfach damit zusammen, dass das RAW, wie wir es jetzt hier auch sehen, deutlich mehr Informationen, selbst in diesen hellen Bereichen, noch ja, vorliegen hat und dementsprechend darstellen kann, trotz der Tatsache, dass wir den Regler komplett runtergedreht haben. Jetzt könnte man ja auch argumentieren, ja, vielleicht wollen wir ja den Regler gar nicht voll runterdrehen. Jetzt in diesem Fall, ja, könnte man argumentieren, ein bisschen heller könnte man es durchaus lassen. Selbst bei 62 ist es hier immer noch nicht ausgebrannt. Wir haben keine Warnung von Lightroom an der Stelle. Das ist alles gut. Aber wenn wir jetzt ein Bild hätten, welches noch stärker aufgehellt werden müsste, und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie stark ich es auf, aufhellen müsste, damit es, sag ich mal, der Realität entspricht. Könnte ja jetzt auch sein, dass ich das so hell machen muss. Dann würden wir bei dem JPEG einen noch viel stärkeren Effekt von dieser Situation sehen. Nämlich wirkt es plötzlich so, als wäre hier irgendwie, ja, das Weiß entfernt worden. Das könnte man, wie gesagt, man könnte sagen, ja, dann packt doch hier wieder ein bisschen die Lichter rein. Ja, das ist eine Feinjustierungssache, aber letztendlich gehen hier Informationen von dem Gefieder verloren. Die sind in dem RAW einfach noch da und in dem JPEG eben nicht mehr. Da gehen Farbwerte verloren. Und deswegen sollte man auf jeden Fall darauf achten, eben auch, mit einem RAW zu fotografieren. Das ist eben einer der wichtigen Vorteile, wo das RAW einem wirklich unter die Arme greifen kann. In diesem Fall war ich im Zoo unterwegs, habe ein paar Fotos gemacht und muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viele Fotos mit einer völlig falschen Belichtung gemacht, schlichtweg, weil es mir nicht aufgefallen ist. Und das kann letztendlich jedem passieren. Deswegen ist da natürlich das RAW auf jeden Fall von Vorteil. Ist die Belichtung jetzt egal? Können wir die einfach im Nachgang immer hochdrehen, wie wir das wollen? Ja, in, in der Theorie hat man da auf jeden Fall sehr viel Spielraum. Egal ist die Belichtung aber dennoch nicht. Die Belichtung hat nämlich sehr positive Eigenschaften für das Foto parat. Wenn wir die Belichtung hochziehen und ein Bild sehr stark aufhellen, dann ist es quasi ja, gleichzusetzen, als würden wir den ISO im Bild erhöht haben. Nämlich Artefakte wie Farbrauschen oder auch das reguläre Rauschen nehmen zu. Das Bild wird körniger, ja, ein bisschen ja, unschöner. Da ist es besser, wenn wir die Belichtung direkt vor Ort sauber machen, dann haben wir diesen Nachteil quasi nicht mehr. In manchen Situationen eignet es sich natürlich, die Belichtung ein bisschen an die Gegebenheiten anzupassen. Der Klassiker an der Stelle wäre ja ein heller Himmel, dass man dann einen Ticken unterbelichtet und dieses bisschen in der Nachbearbeitung dann punktuell für den Himmel wieder aufhält. Wenn wir jetzt in einer solchen Situation sind und haben eine falsche Belichtung, dann ist natürlich auch noch eine ganz interessante Frage. Ist ein zu helles oder ein zu dunkles Bild schlimmer. Ja, da gibt es Unterschiede. Denn ein Bild, welches zu dunkel aufgenommen wurde, lässt sich in aller Regel relativ gut retten. Bei Bildern, die zu hell aufgenommen sind, ist es verdammt schwierig. Denn ganz häufig sind die Kameras, gerade im hellen Bereich, relativ früh an ihren Grenzen, unabhängig davon, ob JPEG oder RAW. Und Sobald der Maximalpegel erreicht wird und man quasi einfach pures Weiß aufgezeichnet hat, 
kann man darin natürlich keine Zeichnung mehr erhalten und dann sind die Informationen verloren. Hingegen ist es bei den Schwarzwerten deutlich schwieriger in Bereiche zu kommen, in denen wirklich gar keine Informationen mehr da sind. Von daher sollte man da, wenn man die Wahl hat, zwischen diesen beiden Zuständen von der Tendenz her eher die dunklere Variante bevorzugen, um dann im Nachgang eine Rettung durchzuführen. Ja, die Auswirkungen habe ich ja eben schon einmal angerissen. Wenn wir eine Belichtung sehr stark erhellen in der Nachbearbeitung, dann bekommen wir Artefakte und das sieht dann so aus. Wir haben hier einmal auf der linken Seite das RAW-Bild vor der Korrektur der Belichtung. Und wir sehen, dass hier ein sehr homogener Farbverlauf eigentlich unterwegs ist. Hier sehen wir schon deutliches Rauschen und schon deutliche Artefakte. Die waren vorher auch schon da, also die sind jetzt nicht einfach hinzugerechnet worden. Die waren vorher schon da, aber sie waren vorher noch nicht sichtbar. Und deswegen sollte man da ein bisschen mit Vorsicht ähm, unterwegs sein. Vor allen Dingen, wenn man jetzt überlegt, dieses Foto hier war mit ISO 100 aufgenommen, also schon mit der Idealsituation. Wenn wir jetzt mit einem Foto arbeiten, welches eventuell schon mit höherem ISO geschossen wird, dann kann sich dieser Effekt natürlich steigernd ähm, negativ auswirken. Ja, mit dem Retten einer Belichtung kann man auf jeden Fall Wunder wirken und ein wirklich misslungenes Foto tatsächlich wirklich noch brauchbar machen und wirklich ein schönes Ergebnis bei erzielen. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, seine Fotos durch so eine Rettungsaktion nochmal neues Leben einzuhauchen. Wie gesagt, für mich hat das tatsächlich schon mal ja, ein halbes Shooting eigentlich komplett gerettet. Und das war natürlich dann schon ja, Gold wert. In einem Video über den Dynamikumfang hatte ich einen Kommentar bekommen, von dem User Jumbo Mail und den lese ich euch einfach mal vor. Ich finde deine Ausführungen sehr interessant, auch wenn ich nicht alles verstehe. Man sagt, dass moderne Kamerasensoren etwa drei Blendenstufen heller und dunkler aufnehmen, als es ein JPEG darstellen kann. Es wird also komprimiert. Mit einem Bildbearbeitungsprogramm kann man nachträglich zu dunkle, in kleinerem Rahmen, zu helle Aufnahmen sowie Teilbereiche im Foto korrigieren. Wo und wie werden Abstufungen, die ich nicht sehe, in den RAWs gespeichert? Liegt es nur daran, dass der Sensor viel mehr Abstufungen von 0 bis 100% Helligkeit erkennt, als es das Ausgabegerät bzw. der Drucker darstellen kann? Mich würde es freuen, wenn du dazu auch mal ein Video machen könntest. Das JPEG hat Informationen in 8-Bit vorliegen. Also wir haben Helligkeitsbereiche von 0 bis 255. Daraus ergeben sich schon ganz schön viele Abstufungen, die wir letztendlich haben. Denn diese 255 haben wir eben nicht nur in dem Bereich Helligkeit, sondern eben auch noch in dem Farbton. Entsprechend ergeben sich da sehr, sehr viele Farben. Bei einem RAW ist es etwas anders. Wir haben dort eine viel größere Zahl zur Verfügung. Nämlich zum Beispiel 14 Bit. Bei, bei 14 Bit haben wir ein Vielfaches des Umfangs an Informationen, die wir ablegen können. Und deswegen haben wir auch diesen Spielraum von mehr Blenden als das, was wir eigentlich ähm, im Ausgabemedium sehen. Jetzt kommt halt wieder zu tragen, dass der Monitor, der Drucker und eben halt das JPEG welches wir uns für gewöhnlich am Rechner anschauen, eben wieder nur in 8-Bit arbeitet. Es gibt kaum Monitore, die darüber hinausgehen und auch bei den Druckern ist das auf jeden Fall sehr limitiert. Häufig führt alles wieder auf diesen 8-Bit-Weg zurück. Doch weswegen ist jetzt das RAW für uns ja, so viel sinnvoller? Wir haben die Möglichkeit, beispielsweise ja die Belichtung zu retten, aber wir können auch Helligkeitsbereiche besser in diesen 8-Bit-Bereich, den wir haben, sag ich mal herein ja, quetschen. Klingt vielleicht falsch, aber wir können Bereiche, die heller sind, können wir in diesem Bereich sichtbar machen und eben halt Abstufungen erzeugen, 
die vielleicht von Haus aus in einem JPEG nicht unbedingt sichtbar wären. Deswegen bietet sich RAW da unwahrscheinlich an und hat halt einfach einen deutlich höheren Dynamikumfang. Ich hoffe, das hat deine Frage so ein bisschen beantwortet. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ihr Kommentare in den Videos hinterlasst. Habt ihr bereits Erfahrungen mit dem Retten von Bildern gemacht? Dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, was ihr so für Geschichten zu erzählen habt. Und freue mich, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.